फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम बी एस इकनॉमिक्स सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का जो कोर्स है उसमें डेरिवेटिव से रिलेटेड एक नोमेरिकल जो एक्सरसाइज है 2.3 उसको डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो हमें नोमेरिकल वैल्यूज़ दी गई हैं इसका हमने डेरीवेटिव फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे सबसे पहला स्टेप उस प्रोसीजर का ये होगा कि हम इसको फ़र्ज करेंगे किसी एक वेरिएबल के इक्वल तो फ़र्ज करते हैं कि हमारी ये गिवन ऑब्जर्वेशन है ये वाई के बराबर है तो वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर फोर प्लस टू एक्स क्यू प्लस एक्स के फिर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि बाय डिफेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जिसका मतलब ये होगा कि वाई का एक्स के हिसाब से डेरीवेटर फाइंड आउट करने से तो जब वाई का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो जो हमारे पास नोटेशन बनेगी डेरिवेटिव की वो बनेगी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू अब एक्स फोर का डेरिवेटिव और टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव और एक्स केयर का डेरिवेटिव जो है वो हम पावर फंक्शन रूल के ज़रिए से फाइंड आउट करेंगे जो ये है कि आपने पावर को कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और पावर में से एक सब कर देना है तो चार को एक से मल्टीप्लाई करें चार और पावर में से एक निकालेंगे इसी तरह से दो को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो छः और पावर में से एक सब कर देंगे इसी तरह से दो को इसका कोफिशेंट एक है मल्टीप्लाई करेंगे तो दो बन जाएगा और पावर में से एक सब कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फोर एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स के प्लस टू एक्स तो ये हमारे पास जो है इस दिए गए क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा डेरीवेटिव की फॉर्म में क्वेश्चन नंबर टू जो है इसमें हमें जो वैल्यू दी गई है इसको भी सबसे पहले हम फर्ज करते हैं कि ये y के बराबर है तो y इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री प्लस टू एक्स माइनस थ्री बाई टू प्लस थ्री उसी तरह से हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि बाय डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x तो y का डेरिवेटिव साफ जाहिर है dy वाई ओवर डी हो जाएगा तो दैट इज़ इक्वल टू उसी तरह से हम पावर फंक्शन रूल अप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री माइनस वन प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री बाय टू एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री बाय टू माइनस वन और जो थ्री है चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव सिफर हो जाएगा यहाँ पे एक बात जो है वो मैं ज़रा आपको रिकॉल करता चलूँ कि जो कॉन्सटेंट होता है उसका डेरीवेटिव जो है वो सिफर के बराबर होता है वो इस वजह से कि जो कॉन्सटेंट होता है ये Uh, आप कह रहे हैं कि इसका रेट ऑफ चेंज जो है ना वो हम मालूम नहीं कर सकते क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है उसकी डेफिनेशन जो है अगर हम देखें तो ये रेट ऑफ चेंज होता है डिपेंडेंट वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट uh, की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये चेंज नहीं होता लिहाजा जो चीज़ चेंज ही नहीं होगी तो उसका रेट ऑफ चेंज जो है ना वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे तो उसका डेरीवेटिव जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा तो अगर इसको मजीद हम सॉल्व करें तो ये बनेगा माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर थ्री और एक जो है ना वो फोर बन जाएगा प्लस टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा तो पीछे रह जाएगा माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर माइनस फाइव बाई टू यानी दो जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो दो बन जाएगा दो को तीन में ऐड करेंगे तो फाइव हमारे पास आ जाएगा तो ये बनेगा माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर माइनस फोर और प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर माइनस फाइव बाई टू अगर हम देखें तो इसमें ये जो नेगेटिव की हमारे पास एक्सपोनेंट है इसको जब हम एक का बटा बना देंगे तो ये जो नेगेटिव है ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बनेगी माइनस थ्री ओवर एक्स रेज टू पावर फोर और माइनस थ्री ओवर एक्स रेज टू पावर फाइव बाई टू अब अगर हम देखें तो माइनस थ्री जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं तो अगर माइनस थ्री हम कॉमन लें तो पीछे हमारे पास वैल्यू बनेगी एक्स रेज वन ओवर एक्स रेज टू पावर फोर माइनस थ्री ओवर एक्स रेज टू पावर फाइव बाय टू जो हमारे पास इस गिवन क्वेश्चन का जो है वो डेरिवेटिव होगा या दूसरे लफ्जों में हमारे पास इस गिवन क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थ्री को अगर हम देखें तो इस पे हम जो है ना वो क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम फर्ज करेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है ये इक्वल है ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स अब ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप गिवन जो आपके पास फंक्शन होगा या जो क्वेश्चन होगा उसको आप y के इक्वल फर्ज करते हैं या f ऑफ x के इक्वल फर्ज करते हैं सिंपल डिफरेंस जो होगा वो उस वक्त आएगा जब हम डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि जो डेरिवेटिव का नोटेशन होता है वो y का dy वाई ओवर डी होता है 
और अगर हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल जो है ना वो फंक्शन को फर्ज करते हैं तो उसके लिए हम जो डेरीवेटिव का नोटेशन इस्तेमाल करेंगे वो एफ प्राइम एक्स होगा उसी तरह से हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि बाई डिफ्रेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हमारे पास बनेगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन रूल इस तरह से होगा कि डिनोमिनेटर की वैल्यू हम उसी तरह से लिख लेंगे और जो न्यूमिनेटर होगा उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे दरमियान में माइनस आ जाएगा न्यूमिनेटर चूँकि उसका पहले डेरिवेटिव हम ले चुके हैं अब ये उसी तरह से आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे और ओवर डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उसका हम स्केयर लेते हैं तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल बनेगा a माइनस एक्स उसी तरह से आ जाएगा a कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव सिफर हो जाएगा x का डेरिवेटिव वन होता है माइनस ए प्लस एक्स जो है वो उसी तरह से आ जाएगा a कांस्टेंट है ये सिफर बन जाएगा x का डेरिवेटिव वन होता है साथ नेगेटिव का साइन है तो ये वैल्यू हमारे पास माइनस बन जाएगी ओवर ए माइनस होल का स्केयर तो साफ जाहिर है जब हम इसको वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी ए माइनस एक्स ये माइनस इस माइनस को जमा कर देगी तो ये बन जाएगा प्लस ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स होल का स्केयर अब अगर देखें तो ये नेगेटिव का एक्स जो है वो पॉजिटिव के एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा पीछे रह जाएगा ए और ए टू ए ओवर ए माइनस एक्स होल का स्केयर जो हमारे पास जो है वो डेरीवेटिव होगा या सोल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का क्वेश्चन नंबर थ्री की तरह क्वेश्चन नंबर फोर जो है इस पर भी हम क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम फर्ज करते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो बराबर है टू एक्स माइनस थ्री ओवर टू एक्स प्लस वन के फिर उसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि बाय डिफ्रेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो जब हम इस पर रूल अप्लाई करेंगे तो एफ प्राइम एक्स जो है ये हमारे पास बराबर बन जाएगा क्वेश्चन टूल के मुताबिक वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर की वैल्यू हम उसी तरह से लिखेंगे जो न्यूमिनेटर है इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे और दरमियान में माइनस फिर चूँकि न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव हम ले चुके हैं ये हम उसी तरह से जो है ना वो लिख लेंगे और जो डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू दी गई है उसका हम डेरीवेटिव ले लेंगे टू एक्स का ओवर जो डिनोमिनेटर की हमारी ऑब्जर्वेशन है या वैल्यू है उस सारे का हमारे पास स्केयर आ जाएगा अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो 2x एक्स प्लस वन हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा और 3 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव सिफर बन जाएगा x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा माइनस टू एक्स माइनस थ्री उसी तरह से आएगा 1 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव सिफर हो जाएगा x का डेरीवेटिव वन होता है तो वन जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू बन जाएगा ओवर टू एक्स का स्केयर हमारे पास आ जाएगा अब अगर देखें तो दो जो है वो इधर इस वैल्यू के साथ भी है इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो टू को अगर हम कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास वैल्यू बचेगी टू एक्स प्लस वन ये माइनस जो है इनके साइन चेंज कर देगा तो माइनस टू एक्स प्लस थ्री ओवर टू एक्स प्लस वन होल का स्केयर अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो टू पॉजिटिव का है ये नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा तीन को एक में जमा करेंगे तो चार बन जाएंगे चार को दो से जरब देंगे तो आठ ओवर टू एक्स प्लस वन होल का स्केयर तो ये हमारे पास डेरिवेटिव होगा क्वेश्चन नंबर फोर का क्वेश्चन नंबर फाइव को देखें तो इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे जो हमें वैल्यूज दी गई हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसी तरह से हम फर्ज करते हैं कि ये गिवन वैल्यूज जो है ये एफ ऑफ एक्स के बराबर हैं तो एफ ऑफ एक्स बराबर होगा एक्स माइनस फाइव इंटू थ्री फिर उसी तरह से हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि बाय डिफ्रेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इस हिसाब से जो डेरिवेटिव होगा वो बनेगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू तो प्रोडक्ट रूल में हम करते क्या हैं उसके लिए हम ये करेंगे कि ए, आ, किसी एक ऑब्जर्वेशन का या वैल्यू का हम डेरिवेटिव पहले ले लेंगे दूसरी वैल्यू उसी तरह से आ जाएगी दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा अब जिस वैल्यू का डेरिवेटिव हम पहले ले चुके होंगे वो हम उसी तरह से लिख लेंगे और जो वैल्यू रह गई होगी उसका डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर देंगे मसलन यहाँ पे हम सबसे पहले x माइनस फाइव का डेरिवेटिव लेते हैं जब के थ्री माइनस एक्स उसी तरह के साथ आ जाएगा इसके साथ माइनस x माइनस फाइव का हम डेरीवेटिव ले चुके हैं तो x माइनस फाइव हम उसी तरह से लिख लेंगे और जो डेरीवेटिव है वो आ जाएगा थ्री माइनस एक्स का तो ये बराबर होगा साफ जाहिर है फाइव कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव सिफर हो जाएगा एक्स का डेरिवेटिव वन बनेगा साथ थ्री माइनस एक्स जो है वो उसी तरह से आ जाएगा माइनस एक्स माइनस फाइव उसी तरह से आ जाएगा थ्री कांस्टेंट है वो सिफर बन जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव वन होगा 
साथ चूँकि नेगेटिव का साइन है तो ये हमारे पास माइनस वन बन जाएगा तो ये बराबर बनेगा थ्री माइनस एक्स क्योंकि जब वन के साथ थ्री माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो ये बन जाएगा प्लस एक्स माइनस फाइव तो ये बराबर बनेगा सॉरी ये हमारे पास जो है वो वैल्यू सॉरी जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो जो दरमियान में हमारे पास साइन आएगा वो पॉजिटिव का साइन आएगा जो नेगेटिव का साइन होता है वो क्वेश्चन रूल में आता है प्रोडक्ट रूल में नहीं आता तो यहाँ पे जब एडिशन होगी तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा तो इस हिसाब से हमारे पास जो आंसर आएगा तीन को जब पाँच में हम ऐड करते हैं तो आठ और एक्स और एक्स माइनस दो एक्स तो हमारे पास जो एफ प्राइम एक्स जो कि हमारे पास सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है इसका डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आफ्टर सिंप्ली सिंप्लीफिकेशन जो है इस पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे हम इसका जो स्केयर है वो ओपन करेंगे लेकिन उससे पहले हम फर्ज करते हैं कि हमारी ये जो गिवन वैल्यू है वो वाई के बराबर है तो वाई बराबर होगा एक्स का स्केयर रूट माइनस ओवर एक्स का स्केयर रूट अब इसका स्केयर जो है अब चूंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी होल का स्केयर जो है ये बराबर होता है ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर तो वही फार्मूला हम इस पे जो है ना वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास y बराबर बन जाएगा एक्स स्केयर रूट का स्केयर माइनस टू कुलिए वाला x का स्केयर रूट मल्टीप्लाइड बाय दूसरी रकम वन ओवर x का स्केयर रूट प्लस वन ओवर एक्स स्केयर रूट का स्केयर तो स्केयर रूट के साथ स्केयर कैंसिल हो जाएगा पीछे हमारे पास एक्स रह जाएगा ये दोनों वैल्यू सेम है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी पीछे माइनस टू रह जाएगा स्केयर रूट के साथ स्केयर कैंसिल होगा तो पीछे हमारे पास वन ओवर एक्स रह जाएगा अब जो वाई है ये बराबर बनेगा एक्स माइनस टू प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस वन क्योंकि एक्स को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारी जो एक्सपोनेंट होगी इसकी वो नेगेटिव हो जाएगी तो इस हिसाब से ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फंक्शन होगा जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि बाय डिफ्रेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारा जो डेरीवेटिव का नोटेशन होगा वो आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है चूंकि इसका डेरिवेटिव वन होता है तो हम वन लिख लेंगे माइनस टू कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव सिफर आ जाएगा और एक्स रेज टू पावर माइनस वन पे जब हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस वन एक्स रेज टू पावर माइनस टू यानी पावर में से जब हम एक माइनस करेंगे तो माइनस एक और माइनस एक जो है वो माइनस दो बन जाएंगे तो ये बराबर बनेगा वन माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस टू अगर इसको हम पॉजिटिव करना चाहें तो ये बनेगा वन माइनस वन ओवर एक्स केयर तो एक्स केयर अगर हम एल लें तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी एक्स केयर वन से मल्टीप्लाई होकर एक्स केयर माइनस वन बन जाएगा तो हमारे पास जो डी वाई ओवर डी एक्स जो कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा वो बनेगा इज इक्वल टू एक्स केयर माइनस वन ओवर एक्स केयर क्वेश्चन नंबर सेवन जो है इसका डेरिवेटिव लेने से पहले भी हमें इसे जो है ना वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करने के बाद हम इस पर डेरीवेटिव अप्लाई करेंगे क्योंकि अगर इस पर डायरेक्ट जो है वो हम डेरीवेटिव अप्लाई करें तो हमें एट द सेम टाइम जो है वो तीन रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे क्वेश्चन रूल भी प्रोडक्ट रूल भी और पावर फंक्शन रूल भी तो वो हमारे लिए एक मुश्किल टास्क हो जाएगा तो जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एक हमारे पास सिंपल फंक्शन आ जाएगा तो उसका डेरिवेटिव लेना हमारे लिए इजी होगा तो फर्ज करते हैं कि हमारी ये जो गिवन वैल्यू है ये y के बराबर है तो y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स का स्क्वेयर रूट इन टू एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर थ्री बाय टू ओवर एक्स का स्केयर रूट अब अगर हम देखें तो वन प्लस एक्स का स्केयर रूट उसी तरह से जो है ना वो हम लिखेंगे जो दूसरी हमारे पास वैल्यू है इसमें से हम एक्स को कॉमन ले सकते हैं एक्स जब हम कॉमन लेंगे ये एक्स बाहर आ जाएगा पीछे वन रह जाएगा माइनस थ्री बाय टू में से एक एक्स हम बाहर निकालेंगे तो पीछे एक्स रेज टू पावर वन बाय टू रह जाएगा क्योंकि आप जब थ्री बाय टू में से वन माइनस करते हैं तो टू एल आएगा तो थ्री माइनस बराबर होता है वन बाय के तो बटा जो है वो हमारे पास x का स्केयर रूट उसी तरह से आ जाएगा साफ जाहिर है कि ये x है ये x का स्केयर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी वन प्लस एक्स का स्केयर रूट इंटू एक्स का स्केयर रूट इंटू वन माइनस एक्स रेज टू पावर वन बाय टू क्योंकि यहाँ पे x की पावर वन है यहाँ पे वन बाय टू है तो जब वन में से हम वन बाय टू सब करेंगे तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू बच जाएगी वो वन बाय रहेगी या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूं कह सकते हैं कि जो स्केयर रूट होता है ये हाफ 
جو ہے نا وہ پاور کے برابر ہوتا ہے تو وان میں سے جب آپ ہاف نکالتے ہیں تو ہاف اوپر آپ کے پاس جو ہے نا وہ ایکس کیئر روٹ کی فارم میں رہ جائے گی تو وائی برابر بان جائے گا وان پلاس ایکس کا سکیئر روٹ انٹو ایکس کا سکیئر روٹ انٹو وان مائنس ایکس کا سکیئر روٹ کیونکہ جو پاور وان بے ٹو ہوتی ہے یہ ایکس کیئر روٹ کے برابر سوری یہ وان اوور ٹو جو ہوتا ہے یہ سکیئر روٹ کے برابر ہوتا ہے اب اگر ان دونوں ویلیوز کو ہم جو ہے نا وہ کٹھا لکھیں یعنی اس کو ہم اگر ری ارینج کریں تو یہ برابر بنے گا ایکس کا سکیئر روٹ ہم پہلے لکھ لیتے ہیں وان پلاس ایکس کا سکیئر روٹ اور وان مائنس ایکس کا سکیئر روٹ اگر ہم بعد میں لکھیں تو چونکہ ہم جانتے ہیں میت میں ایک فارمولہ ہے کہ اے پلاس بی انٹو اے مائنس بی جو ہے یہ برابر ہوتا ہے اے سکیئر مائنس بی سکیئر کے تو وہی ہم رول جو ہے وہ یہاں پہ اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ویلیو بنے گی ایک سکیئر روٹ انٹو وان کا سکیئر مائنس ایک سکیئر روٹ کا سکیئر تو یہ برابر بان جائے گا ایک سکیئر روٹ انٹو وان مائنس سکیئر روٹ کے ساتھ سکیئر کینسل ہو جائے گا تو یہ وان مائنس ایکس رہ جائے گا تو ایکس کا سکیئر روٹ جو ہے وہ ون کے ساتھ بھی ملٹی پلائی ہوگا اور ایکس کے ساتھ بھی ہم ملٹی پلائی کریں گے تو یہ بان جائے گا ایکس کا سکیئر روٹ مائنس ایکس ریز ٹو پاور تھری بائی ٹو میں نے اوپر بھی کہا کہ جو سکیئر روٹ ہوتا ہے یہ ون بائی ٹو پاور کے برابر ہوتا ہے تو جب ایکس ریز ٹو پاور ون بائی ٹو ایکس ریز ٹو پاور ون کے ساتھ ملٹی پلائی ہوگا تو جب ایک جیسی بیسز آپس میں ملٹی پلائی ہوتی ہیں تو ان کے جو ایکسپوننٹس ہوتی ہیں وہ آپس میں جمع ہوتی ہیں تو جب آپ ون کو ون بائی ٹو میں ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو آنسر ہوگا وہ تھری بائی ٹو بن جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو وائے ہے وہ بنے گا ایکس ریز ٹو پاور ون بائی ٹو مائنس ایکس ریز ٹو پاور تھری بائی ٹو اب ہم اس پہ ڈیری ویٹر جو ہے وہ اپلائی کریں گے اور وہی سٹیٹمنٹ ہم لکھیں گے کہ بائی ڈیفرینشیٹنگ وائے ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس یعنی وائے کا ایکس کے حساب سے ڈیری ویٹر فائنڈ آؤٹ کرنے سے تو جب ہم وائے کا ایکس کے حساب سے ڈیری ویٹر فائنڈ آؤٹ کریں گے تو وائے کا نوٹیشن بنے گا ڈی وائے اوور ڈی ایکس is equal to یہ بان جائے گا پاور کو ساتھ ملا کے لکھا پاور میں سے ایک سابٹریکٹ کیا اسی طرح سے پاور کو ساتھ ملا کے لکھا اور پاور میں سے ہم جو ہے وہ ایک سابٹریکٹ کر دیں گے وان بائی ٹو میں سے وان نکالیں گے تو ہمارے پاس مائنس وان بائی ٹو رہ جائے گا تو وان بائی ٹو اسی طرح سے اور ایکس ریز ٹو پاور مائنس وان بائی ٹو بھی اسی طرح سے مائنس تھری بائی ٹو اسی طرح سے اب تھری بائی ٹو میں سے جب آپ وان نکالیں گے تو ہمارے پاس جو ایکس کی ویلیو بچے گی وہ وان بائی ٹو بچے گی یعنی تھری بائی ٹو میں سے ہم وان مائنس کریں ٹو ایل سی ایم آئے گا تو یہ ہمارے پاس بنے گا تھری مائنس ٹو وان زار ٹو تو یہ ہمارے پاس وان بائی ٹو رہ جائے گا تو اس طرح ڈی وائی اوور ڈی ایکس جو ہے یہ برابر ہوگا وان اوور ٹو ایکس ریز ٹو پاور مائنس وان بائی ٹو مائنس تھری بائی ٹو ایکس ریز ٹو پاور وان بائی ٹو اگر وان بائی ٹو جو ہے وہ ہم کامل لیں تو پیچھے ہمارے پاس ویلیو بچے گی ایکس ریز ٹو پاور مائنس وان بائی ٹو مائنس تھری ایکس ریز ٹو پاور وان بائی ٹو اب اس کو ایکسپوننٹ کو جو ہے نا یہ جو ہمیں نیگٹیو میں ایکسپوننٹ دی گئی ہے اس کو پوزیٹیو کرنے کے لیے ہم اسے ایک کا بٹا بنا دیں گے تو ہمارے پاس ویلیو بنے گی وان اوور ٹو انٹو وان اوور ایکس ریز ٹو پاور وان بائی ٹو مائنس تھری ایکس ریز ٹو پاور وان بائی ٹو تو اگر ہم دیکھیں تو ایکس ریز ٹو پاور وان بائی ٹو جو ہے ایل سی ایم آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس بنے گا وان مائنس تھری ایکس ریز ٹو پاور تو اس کا سلوشن ہمارے پاس بنے گا وان اوور ٹو انٹو وان مائنس تھری ایکس اوور ایکس کا سکیئر روٹ جو ہمارے پاس ڈیری ویٹ اپ ہوگا کوئیسٹن نمبر سیون کا